Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane Kitap Bilgisarma TYT Matematik Soru Bankası'nda 8. bölüm üstü sayılar sayfa 131-132'deyiz. Hemen birinci sorumuzla başlayalım. 2 üzeri x eşittir 5 olduğuna göre 8 üzeri x eksi 3 çarpı 2 üzeri x artı 2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi güzel insanlar biz ne yapacağız? Buradaki 8 üzeri x'i hemen 2 üzeri x'e benzeteceğiz. O zaman burası 2'nin küpünün x'inci kuvvetidir. Bunlar yer değiştirirse 2 üzeri x'in aslında kaçıncı kuvveti oldu? Burası küpü oldu. Geldik buraya. 2 üzeri x artı 2'ye bakıyoruz. Burası da aslında 2 üzeri x ile 2 üzeri 2'nin çarpımıdır. Tabanlar aynıysa üstler toplanıyor mantığından. Buranın o zaman düzenlenmiş hali şöyle oldu. 2 üzeri x'in küpü. Bunu geldik yazdık. Eksi 3 çarpı. Şurada 2'nin karesi 4. Geldik onu da yazdık. 4 çarpı. 2 üzeri x yazdık. Şimdi 2 üzeri x gördüğüm yere 5 yazacağım. O zaman burası 5'in küpü oldu. Eksi 3 çarpı 4 çarpı 5 geldi. 5'in küpü 125. Burası ise 60 yaptı. 125'ten 60 çıkarsa 65 gelir. Birinci sorumuz 5 şıklı çıktı. Güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Hemen sorumuzu okuyalım. 2 üzeri x eşittir a. 3 üzeri x artı 1 eşittir b. Olduğuna göre 48 üzeri x ifadesinin a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi canlarım biz şöyle bir yol yapacağız. Hemen 48'i yazacağız ve 48'i asal çarpanlarına ayıracağız. Ayırdığımız zaman bu ifade 2'ye bölünür 24, 2'ye bölünür 12, 2'ye bölünür 6, 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. Yani 48 dediğim ifade 2 üzeri 4 geldi çarpı 3. Bak 48'in kaçıncı kuvveti? X'inci kuvveti. Bu X ne yapıyordu? Bunlara dağılıyordu. 2 üzeri 4 X çarpı 3 üzeri X oldu. Burayı bir kez daha düzenleyeceğiz. Burası aslında 2 üzeri X'in kaçıncı kuvveti olacak? 4. kuvveti 3 üzeri X. Niye? Şu ikisi zaten çarpılıyor. Bu şekilde yazılır. Ben 2 üzeri X'in A olduğunu biliyorum. O zaman burası A üzeri 4 çarpı ama 3 üzeri X'i bilmiyorum. Önce burayı bir düzenleyelim. 3 üzeri X ile 3'ün çarpımı kime eşit? B'ye eşit. Şuradaki ifade bu şekilde yazılır. Burada 3'ü karşıya bölü olarak gönderirsen 3 üzeri x eşittir. B bölü 3 gelir. O zaman şuraya geldim. B bölü 3 yazdım. Cevap A üzeri 4 çarpı B bölü 3. Yani A şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik 3. sorumuza. 3. sorumuz bir ÖSYM çıkmış sınav sorusu olduğu için ÖSYM'nin telif haklarından dolayı bu soruyu çözemiyoruz. Bizim sadece bunu kitapta yayınlama hakkımız var arkadaşlar. O yüzden dördüncü sorumuza geçelim. 10 üzeri x eşittir. 2 üzeri x artı 2 olduğuna göre 5 üzeri x artı 1 eksi 25 üzeri x işleminin sonucu kaçtır? Canlarım ne olacak? Bu 10 üzeri x'i hemen ayıracağız. 10 dediğimiz ifadeyi ne yapacağız? 2 ile 5'in çarpımı şeklinde yazıp ve kuvveti x diyeceğiz. Buranın düzenlenmiş hali 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x oldu. Sonra geldim şuraya baktım. Buradaki 2 üzeri x artı 2'yi de şöyle yazmak istiyorum. 2 üzeri x çarpı 2'nin karesi. Yani 2 üzeri x çarpı 4 geldi. Şimdi bu iki ifade birbirine eşitmiş. O zaman 2 üzeri x çarpı 5 üzeri x eşittir. 2 üzeri x çarpı 4 yazdık. E burada 2 üzeri x'ler birbirini götürdü. O zaman 5 üzeri x dediğin ifade kaç eşit oldu? 4'e eşit oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? Bizden istenen yerde kullanacağız. O zaman burası 5 üzeri x çarpı 5 eksi. Burası ise 5 üzeri x'in karesidir. Hocam burası nasıl oldu? Burası 5'in karesinin x'inci kuvveti. Bunlar yer değişebilirler. O zaman 5 üzeri x gördüğüm yere 4 yazarsam 4 çarpı 5 burası 20. Burası da 4'ün karesi 16. 20 eksi 16'dan cevap 4 gelir. Güzel insanlar. Geçtik. 5. sorumuza 25 üzeri 9, 16 üzeri 4, 2 üzeri 17, 625 üzeri 4. İşleminin sonucunda oluşan sayı kaç basamaklıdır? Arkadaşlar bir soruda 5'in ve 2'nin kuvveti varsa ve bu soruda kaç basamaklı diyorsa mecburen biz onun kuvvetlerine geçiş yaparız. Örnek verelim. Mesela diyelim ki 8 çarpı 100. Sen burada buranın sonucunun 800 olduğunu biliyorsun. 8'in yanına 2 sıfır attın. Demek ki sonunda kaç tane sıfır olduğunu bilirsen o zaman baştaki sayını zaten ne yapıyorsun? Hemen o sayı ve yanındaki sıfır sayısından basamak sayısını bulabiliyorsun. O zaman ben şu 25'i canlarım ne yapacağım? Önce 5'in karesi yazacağım. 
Geldik şuraya bir 9 koyduk. Sonra burası 16. 2'nin 4. kuvveti bir daha 4. Sonra 2 üzeri 17 çarpı 625 5'in 4. kuvveti bir daha 4. Şimdi güzel insanlar bu ikisi çarpılıyor. Bu çarpılıyor ve şunlar çarpılıyor. 5 üzeri 18 geldi. 2 üzeri 16 geldi. 2 üzeri 17 çarpı 5 üzeri 16 geldi. Kural şuydu. Bu tip sorularda üstü küçük olana benzetirsin. Yani 18'i 17'yi 16'ya benzeteceğiz. Benzetelim. Burası 5 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 16 çarpı şu 5'in karesini gelin en sona yazın. Bak 5 üzeri 18 oldu. Çünkü tabanlar aynı üstler toplandı. Burası 2 üzeri 16 5 üzeri 16 bir tane 2 üzeri 1 o da burada dursun. Şimdi canlarım üstler aynı olduğu için üstler aynı olduğu için altlar çarpılırsa burası 10 üzeri 16 geldi. Kaç tane? 25 tane. 25 çarpı 10 üzeri 16. Eksi. Burası da yine 10 üzeri 16 gelecek ama 2 tane. O zaman 25'ten 2 çıkarsa 23 tane 10 üzeri 16. Bunun anlamı şu. 23'ün yanına sen 0 atıyorsun ve kaç tane atıyorsun? 16 tane. 2 basamak da burada var. Toplam o zaman 18 basamaklı geldi. Güzel insanlar. Geçtik 6. sorumuza. Burada ne yapmış arkadaşlar? A ağırlığı 7,8 çarpı 10 üzeri eksi 21. B ağırlığı 0,078 çarpı 10 üzeri eksi 23. C ağırlığı 0,78 çarpı 10 üzeri eksi 20. D ağırlığı da 78 çarpı 10 üzeri eksi 19 ağırlığına sahipmiş. A, B, C, D ağırlıklarının gram cinsinden eşitli yukarıda verilmiştir. Buraya X'i ve Y'yi koymuşuz. Bu ne yapmış? Dengede kalmış. Buna göre X ile Y aşağıdakilerden hangisi olabilir? Tamam mı? Biz ne yapacağız? Burada eşit ağırlık hangisinde onu bulmaya çalışacağız. Tamam ben önce birini bir düzenleyeyim uzun uzun. Diğerlerini mantığını pratik yoldan yapalım. Burası aslında 78 bölü 10 çarpı 10 üzeri eksi 21. Burada bölmede üstler çıkarılacağı için 78 çarpı 10 üzeri eksi 22'dir. Şimdi bölmede çıkardığın zaman eksi 21'den 1 çıkart eksi 22. Eğer ki virgül buradaysa. Sen bu virgülü buraya kaydırdığın zaman buranın üstünü küçültüyorsun. Bak 1, 2, 3 kez kaydıracağım. O zaman burası aslında 78 çarpı 10 üzeri eksi 26'dır. Burası böyle. Geldim buraya 1, 2 kez kaydıracaksın. O zaman burası 78 çarpı 10 üzeri eksi 22'dir. 2 azaltacaksın. Burası aynen dursun. Buna hiç dokunmayalım. Bizim için aynı ağırlığa sahip iki şey arıyoruz. Biri C 78 çarpı 10 üzeri eksi 22. Diğeri A 78 çarpı 10 üzeri eksi 22. O zaman A ile C dengede kalırmış. Bakalım A ile C hangi şıkta güzel insanlar? Tabii ki B şıkkında işaretledik ve geçtik 7. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. Bir asansöre binen kişilerin kütleleri toplamı 500 kilogramdan az ise asansör çalışmakta. Aksi halde Çalışmamaktadır arkadaşlar. Kütleleri toplamı 32 üzeri 2x eksi 1 bölü 5 kilogram olan bir arkadaş grubu bu asansöre bindiğinde asansör çalıştığına göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? O zaman benim buradaki ağırlığım yani 32 üzeri 2x eksi 1 bölü 5 dediğin ifade 500 kilogramdan nedir? Tabii ki azdır. Şimdi ben bu 32 2'nin 5. kuvveti şeklinde yazmak istiyorum. Ve buradaki 2x eksi 1 bölü 5'i de gelip buraya yazdıktan sonra ne dikkatimi çekiyor? A üzeri x'in y kuvvetinde bunlar çarpım şeklindeydi. Ben bunları çarparsam 5'ler tabii ki birbirini götürür. Burası sonuç olarak 2 üzeri 2x eksi 1 küçüktür. 500 gelir canlarım. Dikkat etmen gereken şey şu. 2'nin 2x eksi 1. kuvveti 500'den küçük olacakmış. 2'nin kuvvetlerine baktığın zaman 256 bunu sağlar. 128 bunu sağlar. Ama 512 mesela bunu sağlamaz. 2'nin kaçıncı kuvveti? Şurası 7. kuvveti. Burası 8. kuvveti. O zaman 2x eksi 1 mecburen 8'den ne olmak zorunda? Küçük eşit olmak zorunda. Çünkü 8 değerini alıyor ve ondan küçük değerler oluyor. 2x küçük eşittir 9. x küçük eşittir 9 bölü 2. Yani 4.5'tan küçük olan en büyük tam sayı o da B şıkkında. Mesela C şıkkının sağlamadığını gösterelim. X yerine 5 yazsaydık 
Burası 9 gelirdi. 2 üzeri 9, 512 olduğu için sağlamadı. Ama en büyüğünü söylediği için bizim burada sağlayan değerimiz B şıkkında güzel insanlar. Geçelim bir sonraki soruya. 0,125 üzeri x artı 1, 0,1 bölü 0,05 üzeri x artı 5. Eşitliğini sağlayan x gerçek sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar ben önce size birkaç tane hemen hatırlatma yapayım. 0,125 dediğin ifade aslında nedir güzel insanlar? 125 bölü 1000'dir. 125 ile 1000 arasında 8 kat ilişkisi vardır. Bunlar gider. Şurası bir kez 1 bölü 8 geldi. Bu dursun. Şimdi burada ne yapıyorduk? Virgülleri kaydırmak için gelin şuraya bir sıfır atalım. Rasyonel sayılar testinde size bunları detaylı anlattım. 0 bölü 0,10 bölü 0,05. Dikkat edin. Ne yapıyorduk? 2 basamak var, 2 basamak var. O zaman direkt 10 bölü 5 yazıyoruz. Yani burası 2 gelecek güzel insanlar. Tamam mı? Buradaki mantığı bu şekilde yazıyorduk. O zaman şöyle bir şey oldu. Burası 1 bölü 8. 2 üzeri eksi 3. Kaçıncı kuvveti? X artı birinci kuvveti. Geldim buraya. Buranın sonucu direkt 2 geldi. Bu 2'nin kaçıncı kuvveti? X artı 5. kuvveti. Tabanları aynı yaptık. İşler basit. Çarp burayla. O zaman 2 üzeri eksi 3 x eksi 3 eşittir. 2 üzeri x artı 5. Tabanlar eşit ise üstlerde eşit diyeceksin. O zaman eksi 3 x eksi 3'ü x artı 5'e eşitleyeceğiz. Buradan bunu buraya attın. Eksi 8 oldu. Bunu bu tarafa attın. 4 x oldu. X de buradan kaç geldi? Eksi 2 geldi. Güzel insanlar. Geçtik. 9. sorumuza. Hemen sorumuza bakalım. 15 üzeri x'ten 4 tane var. Bölü 5 üzeri x'ten 2 tane var. Eşittir. 54 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi ben burayı 4 çarpı 15 üzeri x diyeceğim. Geldim. Bölü çizgimi attım. 2 tane 5 üzeri x dedik. Burası 54'müş. İlk hamlem şu. Buradaki 4 ile 2'yi götürmek buraya 2 yazmak. 2 çarpı 15 üzeri x'e şu hamleyi uygulayacağız. Burası 3 ile 5'in çarpımının x'inci kuvveti. Ve bu x'i dağıtacağız buraya. Burası 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x geldi. Bölü 5 üzeri x eşittir. 54 çıktı. Canlarım. 5 üzeri x'ler birbirini götürdü. Şu 2 ile şu 54 sadeleşti. Burada 27 kaldı. 3 üzeri x eşittir 27 ise aradığın x değeri buradan kaç gelir? 3 gelir. Güzel insanlar. Geçtik 10. sorumuza. Bir ilçede 512 tane ev vardır. Her ev günlük olarak kullandığı 1024 litre suyu kanalizasyon sistemine boşaltıyor. Kanalizasyon sistemi ile sular arıtma testine taşınıyor. Her gün arıtma testine gelen suların 1 bölü 2'si kullanım suyu olarak geri dönüştürülüyor. Şimdi bizim 512 tane evimiz var. Yani 2 üzeri 9 tane evimiz var. Bunu yazdık. Ve her evden günlük 1024 litre yani 2 üzeri 10 litre su kullanılıyormuş. O zaman sen toplam kullanılan su miktarını bulmak istiyorsan bu iki değeri çarpacaksın. 2 üzeri 9 ile 2 üzeri 10'u çarparsak 2 üzeri 19 yapar. Şimdi bu. Bunların 1 bölü 2'si ne oluyormuş? Kullanım suyu olarak geri dönüştürülüyor. E sen 1 bölü 2'sini bulmak demek 2 üzeri 19'u 2'ye bölmek demek. Üstlerini çıkartırsan 2 üzeri 18. Bu kullanım suyuymuş. Geldik buraya yazalım. Kullanım suyu. Sonra canlarım ne yapıyoruz? Kullanım suyunun 1 bölü 4'ü ise içme suyu olarak geri su hatlarıyla evlere gönderiliyor. O zaman mecburen bunun 1 bölü 4'ünü hesaplayacaksın. 2 üzeri 18'i 1 bölü 4 demek 2'nin karesine bölmek demek. Burası da 2 üzeri 16 yaptı. Şu ise içme suyu olarak evlere bir günde gönderilen su. Buna göre 16 günde bu arıtma tesisi toplam kaç litre içme suyunu tekrardan evlere gönderir? Bu bir günde olandı. 16 ile çarparsak da işlemi bitiririz. 2 üzeri 16 çarpı 16 demek 2 üzeri 4 demek. O zaman cevabımız 2 üzeri 20 litreyi biz tekrardan evlere göndeririz. Geçtik 11. sorumuzda. Hemen sorumuza bakalım. Bir uçuş firması sadece Moskova'dan gerçekleştirilen uçuşlar için müşterilerine aldıkları bilet karşılığında her uçuşun euro cinsinden ücretinin 1 bölü 4'ü kadar mil puan vermekteymiş. Bu firmanın Moskova'dan Ankara'ya İstanbul, Antalya ve İzmir'e yaptığı uçuşların ücretleri aşağıda verilmiştir. 
Buna göre diyor bir iş adamının bir ay içerisinde bu firmayla Moskova'dan yaptığı uçuşların listesi aşağıdaki gibi verilmiştir. Buna göre bu iş adamı bir ayda kaç mil puan toplamıştır. Ben ne yapacağım? Hemen şu ifadeye bakacağım. 16'nın karesi. Burası aslında 2'nin 4. kuvvetinin karesi. Yani 2 üzeri 8. Ben 1 bölü 4'ü kadar mil puan topluyorum. O zaman 4'e böleceğim. 4 yazmayalım. Şöyle her seferinde direkt hazır olsun. 2'nin karesine bölelim. 2 üzeri 6 kadar mil puan. Bu neresi? Ankara için. Bu Ankara için geçerli olan mil puanımız. Şimdi geldik. Burası 8'in küpü. 8'in küpü aslında 2'nin küpü ve onun bir daha küpü var. Burası 2 üzeri 9 oldu. 2'nin karesine böldüğün zaman 2 üzeri 7 gelecek. Şöyle 2 üzeri 7. Burası neresi? Canlarım tabii ki İstanbul için olan mil puan. Sonra geldik Antalya. Burası 2'nin karesinin 4. kuvveti. Burası 2 üzeri 8 yapar. Sen bunu 2'nin karesine bölersen Ankara ile aynı mil puanı alacak. 2 üzeri 6 mil puan. Burası Antalya. Şöyle yazdık. Ve son olarak İzmir 2 üzeri 7'yi kime böleceğiz? 2'nin karesine bölersek 2 üzeri 5 yapar. Bu da İzmir için geçerli mil puan. İzmir için mil puanımız bu kadar. Şimdi ne yapacağız? Bu arkadaş bir tane Antalya yapmış. Tek o zaman Antalya'nın mil puanı 2 üzeri 6 idi. Artı. Sonra geldik. Bir iki tane Ankara yapmışız. Yine bir 2 üzeri 6. Yine bir 2 üzeri 6. Sonra geldik canlarım. Şöyle bunlara da tik atalım ki karışmasın. 2 İzmir. 2 üzeri 5. Artı 2 üzeri 5. Ve son olarak bir tane de İstanbul yapıyor. İstanbul ise 2 üzeri 7. Geldik onu da yazdık. Şimdi burası 64. Sonra bir 64 daha. Sonra bir 64 daha. Şurası 32 32 yine 64. Ve en sonunda 128. Şimdi 64 64 128. 128 ile topladım 256. Bir 128 daha topladığın zaman kaç gelir güzel insanlar? Hemen toplayalım. 256 ile 128'i büyük bir ihtimal 384 mi geliyor? Burası 4 elde var. 1 8 384. Cevabımız da C şıkkı geldi. Güzel insanlar. Geçtik 12. ve bizim son sorumuza. X1 gerçel sayı olmak üzere. Kare X 4 üzeri X daire X 8 üzeri X eşitlikleri veriliyor. Mesela kare eksi 1 4 üzeri eksi 1. Geldik 4 üzeri eksi 1'in 1 böl 4 olduğunu biliyoruz. Peki bu ne? Burası da 8'in karesi 64. Buna göre şu eşitliği sağlayan A ve B değerleri için A artı B toplamı kaçtır? Şimdi canlarım burası aslında 4 üzeri A. 4 üzeri A eşittir 2 ise burası 1'dir. Burası 2 üzeri 2'nin A kuvvetidir. Eşittir 2 üzeri 1. 2 üzeri 2A eşittir 2 üzeri 1 ise tabanlar aynıysa üstler de eşit olacak. Yani 2A eşittir buradan 1. A buradan kaç geldi? 1 bölü 2. Bunu buldun. Sonra geldim buraya. Burada ne yazacaksın? 8 üzeri A eksi B. Kaça eşit güzel insanlar? Tabii ki yine 2'ye eşit. Burası 2 üzeri 3'ün A eksi B kuvveti. Neye eşit? 2 üzeri 1'e. Buradan şöyle bir şey yapalım. 3 tane A eksi B eşittir 1 ise tabanlar aynı. Üstler eşit. A eksi B buradan kaç geldi? 1 bölü 3. E sen A'yı 1 bölü 2 bulmuştun. O zaman bunu buraya at. Bunu buraya at. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 eşittir B. Gerekli işlemleri yaparsan B buradan 1 bölü 6 gelir. Çünkü bunu 3 ile bunu 2 ile çarpacaksın. Eşitleyeceğim 1 bölü 6 geldi. 1 bölü 2 ile de 1 bölü 6'nın toplamını sormuş. Bunu 3 ile genişlettim. 3 bölü 6 1 bölü 6 4 bölü 6. Cevap da 2 bölü 3 yani B şıkkı çıktı. Güzel insanlar. Böylelikle testimiz burada bitti. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.